హలో ఫ్రెండ్స్ చాలామంది చాలాసార్లు ఈ డౌట్ నన్ను అడగటం జరిగింది అంతేకాక కార్ టెక్నాలజీ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవారికి కూడా ఈ వీడియో ఎంతో కొంత ఉపయోగపడుతుంది ఈ వీడియోలో త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ అంటే ఏంటి ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ అంటే ఏంటి ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయి ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇంజన్ అంటే ఏంటి త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ తీసుకోవాలా ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ కల వెహికల్ తీసుకోవాలా అనేది ఈ వీడియోలో డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనం ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇంజన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి ప్రతి కారులో కూడా ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇంజన్సే వస్తాయి ఈ ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇంజన్ అంటే ఏంటంటే ఇంజన్ యొక్క ఒక సిలిండర్లో ఫోర్ స్ట్రోక్స్ జరుగుతాయి అవి ఏంటంటే ఇంటేక్ కంప్రెషన్ పవర్ ఎగ్జాస్ట్ ఈ ఫోర్ స్ట్రోక్స్ ఇంజన్లో జరుగుతాయి అంటే ఏం జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ స్ట్రోక్లో ఎయిర్ అదేవిధంగా ఫ్యూయల్ మిక్చర్ అనేది ఈ సిలిండర్లోకి రావటం ఆ పిస్టన్ని కిందకి నెట్టడం అది ఫస్ట్ స్ట్రోక్ సెకండ్ స్ట్రోక్లో ఏమవుతుందంటే పిస్టన్ కింద నుంచి ఈ ఎయిర్ అండ్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ని కంప్రెస్ చేస్తుంది థర్డ్ స్ట్రోక్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇగ్నిషన్ రావటం ద్వారా పవర్ జనరేట్ అయ్యి ఆ జనరేట్ అయినటువంటి పవర్ వల్ల పిస్టన్ మళ్ళీ కిందకి వెళ్తుంది అది థర్డ్ స్ట్రోక్ ఫోర్త్ స్ట్రోక్లో ఏమవుతుందంటే కిందకి వెళ్ళినటువంటి పిస్టన్ మళ్ళీ తిరిగి పైకి రావటం ద్వారా అక్కడ జనరేట్ అయినటువంటి ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి బయటికి వెళ్ళిపోతాయి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇంజన్ అంటే ఒక సిలిండర్లో ఫోర్ స్ట్రోక్స్ ఎలా జరుగుతాయి ఇలాంటి సందర్భంలో ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్స్లో ఈ ఫోర్ స్ట్రోక్స్ అనేవి చాలా బ్యాలెన్సింగ్గా ఉండడం ద్వారా ఎలాంటి వైబ్రేషన్ కానీ నాయిస్ కానీ రాదు అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ నాలుగు ఇంజన్లో ఏదో ఒక ఇంజన్లో ఇంటేక్ జరిగినప్పుడు ఈ సిలిండర్ యొక్క ఏదో ఒక మిగతా మూడు సిలిండర్లో ఏదో ఒక సిలిండర్లో పవర్ జనరేట్ అవుతుంది అదేవిధంగా మరొక సిలిండర్లో ఎగ్జాస్ట్ అవుతుంది అదేవిధంగా మరొక సిలిండర్లో కంప్రెషన్ జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఏదో ఒక సిలిండర్లో ప్రతి క్షణం పవర్ అనేది జనరేట్ అవటం ద్వారా ఇంజన్కి కావాల్సినటువంటి పవర్ నిరంతరం సరఫరా అవటం ద్వారా ఎలాంటి వైబ్రేషన్ మనకి ఫోర్ సిలిండర్లో ఇంజ్ ఇంజన్లో మనకి కనిపించదు కానీ త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్లో ఈ ఫోర్ స్ట్రోక్స్ అనేవి బ్యాలెన్సింగ్గా ఉండకపోవటం ద్వారా దీంట్లో మనకి కొంత వైబ్రేషన్ రావటం గమనిస్తాం అదేవిధంగా కొంత నాయిస్ రావటం కూడా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ చాలామందికి ఒక డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది ఏంటంటే త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ ఉన్నటువంటి వెహికల్ తీసుకోవాలా ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ ఉన్నటువంటి వెహికల్ తీసుకోవాలా త్రీ సిలిండర్ ఉన్నటువంటి వెహికల్స్ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే టాటా కార్స్లో టాటా టియాగో టాటా టిగార్ టాటా ఆల్ట్రోజ్లో పెట్రోల్ ఇంజన్ అదేవిధంగా ఫోర్డ్ కంపెనీ కార్స్లో చూస్తే ఫోర్డ్ ఫిగో ఫోర్డ్ యాస్పైర్ ఫోర్డ్ ఫ్రీ స్టైల్ ఫోర్డ్ ఎకో స్పోర్ట్లో పెట్రోల్ ఇంజన్ రెనో కంపెనీలో చూస్తే రెనో క్విడ్ రెనో ట్రైబర్ మారుతిలో చూసినట్లయితే మారుతి ఆల్టో ఎస్ప్రెసో సెలిరియో ఇవన్నీ కూడా త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్సే కదా మరి వీటిని మనం తీసుకోవచ్చా అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉన్నారు అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇది అర్థం కావాలంటే మనకి ఈ త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ యొక్క మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ గురించి మనకు తెలియాలి ముందుగా డిమెరిట్ అంటే ఏం లేదు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్కి ఈ ఫోర్ స్ట్రోక్స్కి బ్యాలెన్సింగ్గా లేకపోవటం ద్వారా కొంత నాయిస్ అండ్ వైబ్రేషన్ అనేది రావటం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఈ వైబ్రేషన్ కూడా ఎప్పటి వరకు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ గేర్లో అదేవిధంగా రివర్స్ గేర్లో మాత్రమే ఉంటుంది దాని తర్వాత థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ గేర్లో ఈ వైబ్రేషన్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయం అసలు ఇది దీని యొక్క డిమెరిట్ ఇక మెరిట్స్ గురించి మనం చెప్పుకున్నట్లయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్తో పోలిస్తే త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ అనేది తక్కువ ప్రైస్కి వస్తుంది అదేవిధంగా ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ యొక్క మెయింటెనెన్స్ కంటే కూడా త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ యొక్క మెయింటెనెన్స్ తక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఏదైనా రిపేర్ చేయనప్పుడు దాని స్పేర్ పార్ట్స్ కూడా తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి రిపేర్ కాస్ట్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా మూడు మెరిట్ మనం చూసినట్లయితే ఈ ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ ఎంత పవర్ అయితే జనరేట్ చేస్తుందో త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ కూడా సమానమైన పవర్ లేదా అంతకు మించి పవర్ కూడా జనరేట్ చేస్తుంది ఇది ఇంకా మీకు అర్థం కావాలంటే ఒక ఉదాహరణ తీసుకుందాం ఇప్పుడు బెలేనోలో వన్ పాయింట్ టూ లీటర్ ఫోర్ సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ తీసుకుందాం ఆల్ట్రోజ్లో వన్ పాయింట్ టూ లీటర్ త్రీ సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ మనం తీసుకుందాం బెలేనో యొక్క వన్ పాయింట్ టూ లీటర్ ఫోర్ సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ అనేది ఎయిటీ టూ బిహెచ్పి పవర్ని అదేవిధంగా వన్ ఫి
అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పవర్ అనేది దాదాపు సమానంగానే ఉంటుంది పవర్ అండ్ టార్క్ అనేది దాదాపు సమానంగానే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజిన్ అయితే ఎక్కువ పవర్ జనరేట్ చేస్తుంది త్రీ సిలిండర్ ఇంజిన్ అయితే తక్కువ పవర్ జనరేట్ చేస్తుంది అనే విషయం లేదు కాబట్టి మొత్తం మీద నేను చెప్పాలనుకున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే ఒకే ఫీచర్స్ ఉండి ఒకే ప్రైస్లో త్రీ సిలిండర్ అండ్ ఫోర్ సిలిండర్ వెహికల్స్ కనుక మనం ఉన్నప్పుడు ఈ సందర్భంలో మనం ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజిన్ ఉండేటువంటి వెహికల్ వైపు మనం వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అలా కాకుండా ఎక్కువ ఫీచర్స్ ఉండి తక్కువ ప్రైస్ వస్తున్నటువంటి త్రీ సిలిండర్ ఇంజిన్ ఎక్కువ ప్రైస్ ఉండి తక్కువ ఫీచర్స్ ఉన్నటువంటి ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజిన్ ఉన్నప్పుడు కేవలం త్రీ సిలిండర్ ఇంజిన్ కదా అనే ఒకే ఒక కారణం వల్ల ఈ త్రీ సిలిండర్ ఇంజిన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు ఇది సమానమైనటువంటి పవర్ని జనరేట్ చేస్తుంది దీంతో ఉన్నటువంటి డీమెరిట్ అది ఒకటే ఒకటి ఆ డీమెరిట్ కూడా కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి మార్పులు చేయటం ద్వారా ఆ వైబ్రేషన్ రాకుండా అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ త్రీ సిలిండర్ అండ్ ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజిన్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అర్థమైతే నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయటం మర్చిపోకండి తెలుగు కార్ రివ్యూ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచ